चलिए जी हम कर रहे थे माइक्रोब्स में थोड़ा सा हमारा रह गया हम जल्दी से करते ठीक है तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट तो माइक्रोब्स का रोल कहा आता है दैट इज फर्स्ट आ जाता है कर्ड जो हमारी बनती है वो माइक्रोब्स की हेल्प से बनती है एंड अदर इज डोसा इडली ये माइक्रोब की हेल्प से बनती है एंड अदर इज ब्रेड एंड केक्स इनके भी दोनों के तकरीबन प्रोसीजर सेम है अनदर इज टॉडी एक ये प्लांट ड्रिंक है Another is cheese. Another is soya sauce, and other is beverages. Beverages हम hard drinks की बात कर रहे हैं, alcohol की बात कर रहे हैं. ये main जो है household products है, which are formed by you know with the help of microbes. जो curd है. इसमें माइक्रोब कौन सा है लेप्टोबेसिलस लेप्टिस एंड पहले ध्यान से सुनना है उसके बाद लिखना है कि अपने किस तरह से आपने फॉर्मेट में लिखना है एंड स्ट्रेप्टोकोकस लेप्टिस Then, dosa and idli ke liye there is leukonostoc. Leukonostoc species. Breads and cakes ke liye yeast. Ya phir iska kya naam aa jata hai? Saccharomyces cerevisia. Then toddy, it is also formed by यहाँ पे specific microbe नहीं है. We can say bacteria या फिर yeast. Then cheese. By enzyme renin, ये कई sources से मिलता है मैं बताऊंगी अभी और दूसरा है and ripening by जो ripening है चीज की flavoring है चीज की ripening by Penicillium species, it is a fungus. Then soya sauce, again by microbes, anaerobic microbes, आप कह सकते हैं. And beverages by yeast, Saccharomyces species. ठीक है जी जो कर्ड है ये क्या प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स यूज लैक्टोस लैक्टोस क्या है मिल्क शुगर
for anaerobic respiration. forms lactic acid and this lactic acid coagulates milk protein which gets सेटल एज कर्ड हमको हिलाना नहीं है हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना राइट विच गेट सेटल्ड एज कर्ड ठीक है स्लाइटली दही आपको पता ही है कैसे जमाते हैं स्लाइटली वॉम मिल्क इज टेकन एंड small inoculum of curd is used small hum keh sakte small amount of curd as inoculum inoculum means thode se bacteria dalne hai hum is added हम वॉम मिल्क क्यों लेते हैं स्लाइटली वॉम बिकॉज इट हेल्प्स इन यू नो रिप्रोडक्शन ऑफ दीज बैक्टीरिया क्विकली ठीक है ठंडे दूध में ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सफिशिएंटली नहीं करेंगे ठीक और स्लाइटली वॉम मिल्क लेंगे तो ये बैक्टीरिया जल्दी से रिप्रोड्यूस करके बहुत सारे बैक्टीरिया बनाएंगे ताकि जल्दी से लैक्टिक एसिड बन के रेगुलेशन हो जाए राइट तो यहां पर क्या है यहां पे क्या है कि वीट फ्लार मेनली वीट या राइस दाल फ्लार इज यूज ठीक है ल्यूकोनोस्टॉक स्पीशीज जो मार्केट में हम यूज करते हैं कमर्शियल स्केल पे हम बता रहे हैं ल्यूकोनोस्टॉक स्पीशीज फीड्स ऑन स्टार्च व्हीट और राइस में स्टार्च है ठीक है इसकी क्या होती है फॉर्मेंटेशन प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड which ferments the mixture of dosa ya idli theek hai same process bread and cakes mein but different processes hai isko dal kar hum rakh dete hain isko hum fatafat se oven mein bake karte hain theek hai wo pakate hain ye hum bake karte hain बट यूज यहाँ पे माइक्रो क्या यूज हो रहा है सेक्रोमाइसिस ठीक है यूज कार्बन डाइऑक्साइड ही होंगे ठीक है जी उसके बाद टॉडी इट इज फर्मेंटेड प्लांट सैप एंड इज यूज एज ए ड्रिंक टोडी जो है ना बेटा जो खजूर है उसकी प्लांट सैप से या कोकोनट है उसकी प्लांट सैप से उसमें से जो सैप निकलती है उसके स्टेम में जो है छोटे छोटे से हम इंजरीज करते हैं उसमें से जो सैप निकलती है उसको फर्मेंट किया जाता है ठीक है एंड दैट फर्मेंटेड सैप इज कॉल्ड एज टोडी इट हैज यू नो थोड़ा बहुत एल्कोहल है इसमें देन चीज जो रेनिन है रेनिन एंजाइम रेनिन क्या है एंजाइम इट 
is obtained from calf stomach cattle ke jo bacche hai unke stomach mein se liya jata hai aur extracted from plant vidhaniya vidhaniya coagulants jo milk hai milk is boiled renin is added coagulation of casein milk protein casein and it form raw cheese jo hum paneer ghar mein nikalte hain that is raw cheese उसके बाद राइटनिंग की जाती है कैसे की जाती है मैं बताती हूँ पहले आप ये नोट कर लीजिए फर्स्ट नोट दिस और यहाँ पे ये याद रखना कि जो कर्ड है इट इज रिच इन वाइटमिन बी ट्वेल्व एंड प्रोटीन कर्ड इज रिच इन विटामिन बी ट्वेल्व ठीक है तो ये नोट कर लो फिर हम करते हैं चलिए जी यहाँ पे इनको हम और क्या बोल देते हैं दीज बैक्टीरिया इसके नीचे ही लिखना कर्ड वाले के नीचे द बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लेप्टिक एसिड लेप्टिक एसिड आर कॉल्ड एज लैब The bacteria producing lactic acid. कर्ड वाले में हाँ जी इसी के नीचे लिख लो दीज बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड आर कॉल्ड एज लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दीज बैक्टीरिया आर यूजफुल बैक्टीरिया these bacteria are useful bacteria as they prevent the growth of as they prevent the growth of disease causing bacteria disease causing bacteria ठीक है जी नेक्स्ट हम आ रहे हैं बेटा ठीक है मैंने ये बताया कि फर्मेंट्स था हमने डोसा इडली में फर्मेंट्स था मिक्सिंग मिक्सचर ऑफ डोसा एंड इडली एंड कॉज इट्स कॉफिंग कॉफिंग मतलब जो खमीरा होके उठ जाता है स्वेल कर जाता है फूल जाता है ठीक है ना कॉज इट्स पफिंग पफिंग किस कारण है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ठीक है जी नेक्स्ट आ जाइए टॉडी मैंने आपको बता दिया है नेक्स्ट कम टू चीज चीज मैंने बताया है The raw cheese is formed by enzyme renin. Then ripening is caused by Penicillium species. Then.
राइपनिंग ऑफ रॉ चीज या फिर हम क्या कह सकते हैं फ्लेवरिंग फ्लेवरिंग ऑफ चीज हमारे पास तीन टाइप के चीज है स्विस होल चीज वन इज कैमेम्बर्ड चीज एंड there is one more cheese that is rock fort cheese jo swiss whole cheese hai it is formed by bacterium propuni bacterium propuni ye swiss whole cheese jo hai ye kiski help se banta hai that is propuni bacteria which produce carbon dioxide that creates holes in the cheese that is swiss whole cheese theek hai ji uske baad hai camembert cheese it is ripening by ya flavoring by penicillium कैमेम्बर टाइप एंड रॉकफोर्ड चीज राइपनिंग बाय पेनिसिलियम रॉकफोर्ड टाइप ये दोनों फंजाई है और वो बैक्टीरिया है ठीक है राइपनिंग टेक्स अबाउट फोर टू सिक्स मंथ्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर various acids are produced by bacteria different type ke bacteria na keh ke hum kehenge microbes which gives a specific flavor चीज हम जो खाते हैं हम क्या खाते हैं हम पनीर खाते हैं मेनली राइट right? जबकि जो चीज होता है वो फ्लेवर्ड चीज है जनरली इंडिया में कम मिलता है मिलता तो है बट कम मिलता है हमें टेस्ट कम है बट ये चीज जो है ये फ्लेवर्ड चीज है राइट right? तो यहाँ पे एक और था मैं प्रोप्योनी बैक्टीरियम इसकी स्पीशीज है शर्मिलाई प्रोप्योनी बैक्टीरिया शर्मिंग ठीक है जी सो दीज आर अबाउट फ्लेवरिंग ऑफ द चीज नेक्स्ट सोया सॉस इसके अंदर इसके साथ लिख लो 
ये लिख लिया बेटा आप सबने बोल के बताओ जल्दी से यस हाँ सो नेक्स्ट आ जाइए सोया सॉस इट इज फॉर्म बाय फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन इट इज फॉर्म बाय फर्मेंटेशन ऑफ सोयाबीन बाय माइक्रोब्स इसी के साथ लिख लीजिए फर्मेंटेड फिश फर्मेंटेड फिश कॉमा फर्मेंटेड बेम्बू शूट्स फर्मेंटेड बेम्बू शूट्स आर ऑल्सो यूज टू मेक फूड्स are also used to make foods and these are fermented with the help of various microbes these are fermented used to make fermented fish fermented bamboo shoots are also used to make food items and fermentation is done with the help of various microbes it is with the help of various microbes anaerobic microbes kyunki fermentation to hoti hai anaerobic hai aur next aa jata hai beta beverages beverages such as wine beer whiskey jitni bhi alcoholic beverages hai beverages such as wine beer whiskey brandy rum vodka etc etc mujhe itno ke naam pata hai theek hai these are produced these are produced by fermentation by fermentation of cereals or fruit juices by cereals or fruit juices with the help of with the help of microbes such as yeast with the help of microbes such as yeast jo yeast hai yeast feeds on the sugars yeast feeds on the sugars of fruit juices or cereals sugars of malted cereals or fruit juices in ko hum kisse mix karte hain yeast se causes alcoholic fermentation by yeast saccharomyces by hum kya dete hain brewers yeast saccharomyces again species kyunki स्ट की बहुत सारी स्पीशीज है इट प्रोड्यूस इथेनोल सी टू एच फाइव ओ एच प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप
एंड इथेनोल ये जो है इट इज देन फिल्टर इसमें हम थोड़ी सी फ्लेवरिंग भी कर सकते हैं फ्लेवरिंग डन और नॉट या फिर दूसरी चीज हम क्या करते हैं डिस्टिलेशन टू इंक्रीज एल्कोहल कंटेंट ठीक है जब यहां पे यहां पे तो बहुत सारा मतलब जूस फ्रूट जूस भी होगा इथेनॉल के साथ ये प्योर एल्कोहल नहीं है एल्कोहल कंटेंट है तो सही बट जब डिस्टिलेशन करते हैं तो बहुत सारा एल्कोहल कंटेंट इंक्रीज हो जाता है सो वाइन एंड बियर जो वाइन है एंड बियर दीज आर प्रोड्यूस या दीज आर फॉर्म विदाउट डिस्टिलेशन वे आर एज विस्की ब्रांडी एंड रम These are produced after distillation. ठीक है इनमें alcohol has more alcohol content. ठीक है Next एक और हम इसके साथ आपकी book में तो malted cereals लिख दिया but होता क्या है Malting of cereals. जो cereals है जौ है गेहूं है है ना और कई बार हम राइस भी लेते हैं ये सब cereals है Cereals are mixed in water overnight या yeah. काफी और मेनी आर्ट्स इसको मिक्स कर दिया देन अमाइलेज आर एडेड ठीक है ये एंजाइम ऐड करते हैं हम अमाइलेज विच हाइड्रोलाइज स्टार्च इन सीरियल्स इन टू मार्टोस एंड ग्लूकोस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माल्टे और उसके बाद इसमें यीस्ट डाली जाती है फ्रूट जूसेस में हम माल्टे नहीं करते क्योंकि फ्रूट जूसेस में तो पहले से ही सिंपल शुगर्स राइट और अगर ब्रूरर्स यीस्ट स्पेसिफिकली पूछी जाए तो हम सेक्रोमाइसिस सेरिबिसिया बेकर्स यीस्ट भी यही है ब्रूरर्स यीस्ट भी यही है ठीक है जी कहीं साइड में लिख लेना एक बॉक्स में सेक्रोमाइसिस सेरिबिसिया It is also used in baking, इसलिए baker's yeast as well as alcohol making, so brewer's yeast भी यही okay? ठीक है जी कर लो ये जो लिखने हैं आपने इसमें लिख लो मैं लिखवा रही हूं ऑल इट इज नॉट गिवन इन एनसीआर बट कैन बी आज इन सम एग्जाम तो थोड़ा सा लाइन डाल दो चैप्टर के नीचे ये खत्म हो गया एक्स्ट्रा पॉइंट्स में लिख लो एक तरफ लिख लो बेवरेज और फिर लिख लो सोर्स किससे बनती है बेवरेज बेवरेज 
बेवरेज है बियर सोर्स है बार्ले उसके बाद विस्की बियर का सोर्स क्या है बार्ले बी ए आर एल ई वाई जॉन जिसको हम क्या देते हैं नेक्स्ट है विस्की विस्की बनती है राइस और व्हीट नेक्स्ट है रम रम बनती है शुगर केन जूस नेक्स्ट है ब्रांडी ये बनती है ग्रेप्स किससे ग्रेप्स अंगूरों से है तो और भी बहुत सारी बट ये कॉमन है ठीक है प्रोसेस लिख लो क्योंकि आपकी बुक में डायग्राम में दिया फर्मेंटर्स है ना तो फर्मेंटर्स होती है लार्ज फ्लास्क जिसमें फर्मेंटेशन हो रही है बस मैं वो बताती हूँ प्रोसेस लिख लो बेवरेजेस के बनने का प्रोसेस क्या है क्रश्ड फूड क्रश्ड मोइस्ट फूड मतलब जो सीरियल्स है या फ्रूट्स है हम पानी में मिला के उनको रखते हैं उनको फिर क्रश कर देते हैं क्रश क्रश्ड मोइस्ट फूड ब्रैकेट में लिख लो सीरियल्स या फ्रूट्स है ना आई डोंट नो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जो ये रम विस्की अच्छे ब्रांड्स की है ये तो मशीनों से क्रशिंग करते होंगे बट जो लोग है ना देसी शराब एंड फलाना ढूंढा ना वो तो आप ठीक है इमेजिन की वो तो पैरों से ही क्रश करते हैं ठीक है सो क्रश्ड मोइस्ट फूड इज मिक्सड विद वॉट वॉटर एंड राइजोपस राइजोपस मैंने बता दिया ब्रैकेट में लिख लो सोर्स ऑफ अमाइलेजेस मैम राइजोपस से पहले क्या था किसके साथ क्रश्ड विद हॉट वॉटर एंड राइजोपस नीचे एरो डालो द मिक्सचर बिकम स्वीट द मिक्सचर बिकम स्वीट as the starches breaks into simple sugars as the starches break into simple sugars this sweetened mixture is called as wort w o r t this sweetened mixture is called as wort fir arrow dalo this mixture is added in large sterile bioreactors aur koi microbes nahi hone chahiye beta kyunki agar koi aur microbes aa gaye to wo sara flavor kharab kar denge wo bhi kuch na kuch acids कुछ ना कुछ गैसेस प्रोड्यूस करेंगे जिससे फ्लेवर खराब हो जाएगा और वो प्रॉपर ड्रिंक बनेगी नहीं हो सकता है टॉक्सिन बन जाए इसी कारण हम क्या पढ़ते हैं देसी शराब पीने से इतने लोग मरे आती है ना न्यूज बेटा फलाने गांव में इतने क्यों भाई क्योंकि वहां पे स्टरलाइजेशन नहीं है है ना वही गंदे बर्तनों में करके बनाई जा रहे बनाई जा रहे एल्कोहल बन गई एल्कोहल शराब बन गई शराब शराब तो बन गई बट उसमें बहुत सारे दूसरे माइक्रोव भी आ गए स्टरलाइजेशन नहीं है जब दूसरे माइक्रोब्स आएंगे वो टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है उनको इतना सारा मीडियम स्वीट मीडियम मिल रहा है फॉर ग्रोथ तो उससे पॉइजन आ जाता है उसमें ठीक है सो दिस मिक्सचर इज फोल्ड इन लार्ज स्टराइल बायोरिएक्टर्स फिर नीचे एरो डालो हीटेड विद स्टीम Heated with steam, direct heat नहीं कर रहे हैं 
हीटेड विद स्टीम फिर एरो डालो कूल्ड मिक्सचर को कूलिंग की गई है अभी अल्कोहल नहीं प्रोड्यूस हुआ है अभी तो सिर्फ इस हॉट मिक्सचर को धीरे धीरे कूल द मिक्सचर इज कूल्ड एंड इज इनोक्यूलेटेड विद यीस्ट एंड इज इनोक्यूलेटेड विद यीस्ट एंड इज कैप्ट फॉर सम डेज एकदम नहीं यीस्ट डाली और काम हो गया अगले दिन ही हो गया नहीं कई दिनों तक रखती है Kept for days as such. फिर नीचे एरो डालो यीस्ट प्रोड्यूसर्स एल्कोहल फ्रॉम शुगर्स यीस्ट प्रोड्यूसर्स एल्कोहल फ्रॉम शुगर्स फिर नीचे एरो डालो द एल्कोहल इज फिल्टर्ड alcohol is filtered pasteurized isko sterile karte hain pasteurized p a s t e u r i s e d and bottled and bottled with or without distillation with or without ठीक है जी नेक्स्ट अब एक और टॉपिक आ जाइए गुड एंड गुड एंड मतलब गुड एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ गुड एंटीबायोटिक्स फर्स्ट है दीज आर रेजिस्टेंट टू होस्ट या नॉट रेजिस्टेंट मैं एक बार कहें दीज आर हार्मलेस टू होस्ट आई एम सॉरी दीज आर हार्मलेस टू होस्ट सेकेंड है नो इफेक्ट ऑन no effect on good microbes present in the intestine no effect on good microbes present in the intestine present in present in the intestine beta aajkal aap jaoge na to aap wo doctor ko kahoge ye generally hai na ho jata hai ki bhi antibiotic kha ke hamara stomach upset ho jata hai तो डॉक्टर आपको बताएगा कि मैंने ये एंटीबायोटिक लिखी ही नहीं है ये स्पेसिफिक एंटीबायोटिक लिखी है विच डज नॉट अफेक्ट योर स्टमक विच डज नॉट कॉजेज योर स्टमक टू बिकम अपसेट ठीक है तो ऐसी अच्छी एंटीबायोटिक्स आ गई है जो डिस्टिंग्विश कर लेती है गुड माइक्रोव एंड बैड माइक्रोव ठीक है नेक्स्ट आ जाइए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम that is effective against effective against many pathogens many harmful harmful pathogens many harmful pathogens generally koi bhi problem aa rahi hai hame infection aa rahi hai to doctors ye zyada nahi dekhte ki kis cheez se infection hai wo antibiotic likh dete hai to kaun si antibiotic likhte hai broad spectrum but kai bar kya hota hai कि आपकी इंफेक्शन कंटिन्यू रहती है ठीक है काफी दिन तक एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लिया फिर भी इंफेक्शन नहीं जा रही अगर सुपरफिशियल है अगर अगर अंदर भी है तो हम स्टूल टेस्ट यूरिन टेस्ट फर्स्ट टेस्ट कुछ ना कुछ करवाते हैं फिर उसका कल्चर करवाते हैं स्टूल कल्चर या यूरिन कल्चर या ब्लड कल्चर वो करवाते हैं कल्चर से फिर हमें बेटा माइक्रोव इतने तरह के है ना कि अगर ये देखने अगर हम स्पेसिफिक माइक्रोबायोलॉजी की लैब्स में भेजे कि देखो ये कौन सा माइक्रोव है आइडेंटिफाई करो तो बहुत टाइम लग जाएगा सिर्फ हम क्या देखते हैं कल्चर कर लेते हैं और उसमें हम बहुत सारी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स डाल के देखते हैं ठीक है और फिर हम देखते हैं कि इस माइक्रोव पे कौन सी एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम कौन सी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक एक्ट कर रही है 
ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है जो बहुत सारों पे एक्ट करे जो बहुत सारों पे एक्ट करे कि वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती कई माइक्रोब बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनपे नैरो स्पेक्ट्रम उनके लिए स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है वही देनी पड़ती है ठीक है तो बट विच आर गुड एंटीबायोटिक्स विच आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दट इज एक्ट ऑन वेरियस हार्मफुल माइक्रोब या पैथोजन नेक्स्ट पॉइंट है दे शुड बी क्विक इन एक्शन दे शुड बी क्विक इन एक्शन नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिख लो एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज हार्मफुल because it causes selection of it causes selection of natural selection of antibiotic resistant microbes these antibiotic resistant microbes then multiply these these antibiotic resistant microbes then multiply quickly to increase their population to increase their population and thus it becomes difficult it becomes difficult to treat these microbes hota kya hai aapko kahan se aa gaye antibiotics ke use se antibiotic resistance aa gayi nahi beta ek population thi hai na ye microbes ki population jisme ye antibiotic sensitive hai ye evolution karenge to usme pata chalega aur beech mein kuch antibiotic resistant bhi hai बट ये एक ही स्पीशीज से है बेटा है ना तो ये आपस में एंटीबायोटिक सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और दोनों की पॉपुलेशन स्टेबल सी है किसी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है ना फिफ्टी फिफ्टी कह लीजिए फिफ्टी परसेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है फिफ्टी परसेंट एंटीबायोटिक सेंसिटिव है वैसे रेजिस्टेंट कम होते हैं क्योंकि ये म्यूटेशन से बने हैं ठीक है ना किसी टाइम हुई होगी म्यूटेशन तो ये म्यूटेशन से बने और इन दोनों की आपस में इंटरब्रीडिंग हो रही है इसलिए बहुत ज्यादा जो है वो सेंसिटिव 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 ज्यादा है और रेजिस्टेंट होने से अब क्या किया प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा हमने कई बार कोर्स कर लिया हमारी इंफेक्शन पता नहीं है या नहीं बट हमने जो है कोर्स बहुत कर लिया उससे क्या हो गया कि जितने एंटीबायोटिक सेंसिटिव थे वो मर गए बचे क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ये बचे अब एंटीबायोटिक सेंसिटिव तो है ही नहीं कि जिसके साथ ये इंटरब्रीड करेंगे अब ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे जब ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स बनाए तो अब जो नई पॉपुलेशन होगी वो सारी क्या होगी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है होगी तो जो हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक यूज कर रहे थे उसका इफेक्ट खत्म हो अब हमें कोई और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक देखनी पड़ेगी जो इनके अगेंस्ट Is it right? ठीक है तो इसलिए एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए ठीक है छोटी छोटी प्रॉब्लम को हमें देखना चाहिए हमारा इम्यून सिस्टम वो भी इसको जो है अभी हम नेक्स्ट चैप्टर इम्यून सिस्टम करेंगे ना अगर हम एकदम एंटीबायोटिक ना लेके थोड़ा सा थोड़ी सी बीमारी सफर तो करना पड़ेगा थोड़ा सा टॉलरेट करे तो हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही इस इंफेक्शन को खत्म कर देगा ठीक है और वो एंटीबायोटिक सेंसिटिव क्या रेजिस्टेंट क्या वो तो सबको ही मार के खा जाता है ठीक है जी 
तो एंटीबायोटिक्स ने सिर्फ सेंसिटिव वालों को मारा तो लेट अवर इम्यून सिस्टम वर्क एंड किल दीज जब हमारा इम्यून सिस्टम हार जाए जब इंफेक्शन खत्म ना हो ऑब्वियसली तब तो हमें एंटीबायोटिक यूज करने की जरूरत ठीक है बट हम क्या करते हैं जैसे कोविड हुआ है ना कोविड तो वायरल डिजीज है वायरल डिजीजेस में एंटीबायोटिक्स नहीं चाहिए बट फिर भी एंटीबायोटिक्स लिए जा रहे थे लोग लिए जा रहे थे उससे क्या हो रहा था बॉडी में बैक्टीरिया तो बहुत सारे हैं थोड़े 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 डिजीजेस नहीं कर रहे इतने नंबर नहीं है बट थोड़े 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 बहुत सारे बैक्टीरिया है तो क्या हुआ सेंसिटिव तो मर गए बट रेजिस्टेंट वाले हो सकता है बॉडी में इंक्रीज हो गए ठीक है तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं हम अगर एंटीबायोटिक ज्यादा खाएंगे तो नई नई बीमारियों को हम है ना वी कैन यू नो इनवाइट न्यू डिजीजेस इज इट ओके सो दिस इज अबाउट एंटीबायोटिक्स सिंगल सेल प्रोटीन एस सी पी दीज आर द प्रोटीन्स दीज आर द प्रोटीन्स obtained from microbes these are the proteins which are obtained by microbes obtained from microbes for example yeah we like said the microbes used are jisse single cell protein banta hai the microbes used are first as spirulina spirulina dash karke likh lo a blue green algae a blue green algae is the rich source of proteins is the rich source of proteins सेकेंड आ जाइए क्लोरेला ग्रीन एलगी यूज यूज एज द सोर्स ऑफ प्रोटीन इन स्पेस यूज एज द सोर्स ऑफ प्रोटीन in space another is mushrooms agaricus agaricus compestris it is also a fungus and are rich in proteins mam pehle kya bolu Agaricus compestris, C A M P A S T R I S. Compestris. It is also a fungus used as the source of protein. Next paragraph करके लिख लेना. S C P मतलब single cell protein are the source of are the source of essential amino acids. In proteins में essential amino acids होते हैं. these are the source of essential amino acids and they have low fats and they have low fats नेक्स्ट इसमें आ जाता है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सोइल यहाँ पे लिख लो नीचे सेकंड टॉपिक इसमें लिख लीजिए रोल ऑफ माइक्रोब्स इन सोइल माइक्रोब्स इसमें फर्स्ट आ जाइए माइक्रोब्स कॉजेस डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस माइक्रोब्स कॉजेस डीकम्पोजिशन of organic substances and form and form humus
सेकेंड है दे एक्ट एज नेचर्स के वेंचर्स दे एक्ट एज नेचर्स के वेंचर्स दैट इज रिमूव डेड वेस्ट रिमूव डेड वेस्ट फ्रॉम द सोल थर्ड है माइक्रोब्स कॉजेस न्यूट्रिय एनरिचमेंट ऑफ द सोइल कॉजेस न्यूट्रिय एनरिचमेंट ऑफ द सोइल बाय एक्टिंग एज बायो फर्टिलाइजर्स बाय एक्टिंग एज बायो फर्टिलाइजर्स ठीक है जी रेस्ट यू कैन डू